ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ അതായത് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്ലുകളാണ് അപ്പോൾ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്ലിൻ്റെ ഒരു ക്രമീകരണമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ബോർഡിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെറ്റപ്പ് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു ബീക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബീക്കറിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു സെല്ല് ഒരു സ്വിച്ച് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെല്ല് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഡീ കമ്പോസിഷൻ അതായത് വിഘടനം സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഡീ കമ്പോസിഷൻ അതായത് വിഘടനത്തിന് വിധേയമാകുന്നു ഈ ഒരു മൊത്തം പ്രവർത്തനത്തെ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോളിസിസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ പദ പദാർത്ഥത്തിന് വിഘടനം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ വിഘടിക്കുന്ന പദാർത്ഥം അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഡീ കമ്പോസിന് നടക്കുന്ന പദാർത്ഥത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു പദാർത്ഥത്തെയാണ് ഇലക്ട്രോ ലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എ സബ്സ്റ്റൻസ് അണ്ടർ ഗോസ് ഡീ കമ്പോസിഷൻ ബൈ പാസിങ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതായത് വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് വിഘടനം സംഭവിക്കുന്നു ആ പദാർത്ഥമാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇനി ഈ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്ന രണ്ട് ചെറിയ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി കൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു പോ സെല്ലിൽ വലിയ കാല് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവാണ് ഇതിനിടയിലുള്ള ചെറുത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഇത് പോസിറ്റീവും ഈ ഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവുമാണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് എൻഡുമായി കണക്ട് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോഡാണ് ഇവിടെ ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ നെഗറ്റീവ് എൻഡുമായി കണക്ട് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോഡിനെയാണ് നമ്മൾ കാതോഡ് എന്നും പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്ലിൽ ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകരുത് പോസിറ്റീവ് എൻഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോഡാണ് ആനോഡ് നെഗറ്റീവ് എൻഡുമായി കണക്ട് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോഡാണ് കാതോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളില്ലേ നോക്കാം അപ്പം ഈ ആദ്യം വേറൊരു പ്രത്യേകം കൂടി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണത്തിന് വിധേയമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു പദാർത്ഥം വിഘടിക്കണമെങ്കിൽ ആ പദാർത്ഥത്തിന് രണ്ട് പ്രത്യേകതയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഒന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു പദാർത്ഥം ഉരുകിയ അവസ്ഥ അതായത് മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പദാർത്ഥം ജലീയലായന അതായത് അക്വ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കണം ഈ രണ്ട് അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ ഏതൊരു പദാർത്ഥവും വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ടിട്ട് ഡീ കമ്പോസിഷൻ വിഘടനം നടത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യമായി നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി അടുത്തത് മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സോഡിയം ക്ലോറൈഡാണ് അതായത് ഉരുകിയ സോഡിയം ക്ലോറൈഡാണ് അപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എടുത്തു സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ചാർജ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ക്ലോറിന് നെഗറ്റീവ് വൺ ചാർജും സോഡിയത്തിന് പോസിറ്റീവ് വൺ ചാർജുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ചാർജ് എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ അയോൺസ് രൂപത്തിലായി ഇത് മാറുന്നുണ്ട് അയോൺസ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷന് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വിഘടിക്കുന്ന സമയത്ത് സോഡിയം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതുമാവും ക്ലോറിൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതുമാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഈക്വൽ ചാർജസ് ആർ റിപ്പൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ആർ അട്രാക്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നതാണ് അതായത് ഒരേപോലുള്ള സെയിം ചാർജസ് ആണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ അതിൽ വികർഷിക്കുകയും ചെയ്യും ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണത്തിന് വിധേയമാകുന്ന സമയത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള സോഡിയം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കാതോഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കാരണം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ സോഡിയം എത്തിച്ചേരുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കാതോഡിലായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ക്ലോറിൻ ആണ് ക്ലോറിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ലിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് ആനോഡാണ് അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ എത്തിച്ചേരുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള
അടുത്ത ഒ എച്ച് മൈനസ് അത് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോൺ ആണ് പിന്നെ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന തന്മാത്രം ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണസ് എല്ലാം സമയത്ത് ആനോഡിൻ്റെയും കാതോഡിൻ്റെയും ചാർജ് നമുക്കറിയാം ആനോഡിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ ആനോഡ് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആനോഡ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ ആനോഡിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള അയോണുകളാണ് ക്ലോറിൻ മൈനസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണുകൾ പി രണ്ട് അയോണുകളാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് കാരണം ആനോഡിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് ആനോഡിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ ഗാൽവാനിക്സിൽ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഓക്സീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു അതായത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് കാതോടാണ് കാതോടിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം റിഡക്ഷൻ ആണ് അതായത് നിരോക്സീകരണമാണ് നിരോക്സീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആനോഡിൽ രണ്ടെണ്ണം വന്നു ക്ലോറിനും വന്നു ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയണും വന്നു ഇപ്പോൾ ക്ലോറിനെയും ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയണിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിലുള്ള ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം നമുക്കറിയാം ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഓക്സീകരണമാണ് അപ്പോൾ ക്ലോറിനെയും ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയണെയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്സീകരണ ഓക്സീകരണ ഗുണം അതായത് ഓക്സീകരണ പ്രവണത ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത് ക്ലോറിനാണ് അതുകൊണ്ട് ആനോഡിലേക്ക് സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുന്ന വാതകം അതായത് ഗ്യാസാണ് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാണ് ആനോഡിലെ ക്ലോറിനും ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ക്ലോറൈഡ് അയോണാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്സീകരണ പ്രവണത അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ എബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നത് ക്ലോറിൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ക്ലോറിൻ വാതകമാണ് സ്വതന്ത്രമാകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം സി എൽ മൈനസ് ആണ് എത്തുന്നത് ഇത് സ്വതന്ത്രമാകുന്ന സമയത്ത് സി എൽ ടു ഗ്യാസായി മാറണം അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സി എൽ മൈനസ് അയോണുകൾ വരുന്നു രണ്ട് സി എൽ മൈനസ് അയോണുകൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് സി എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസായി മാറുന്നു അപ്പം ആനോഡിൽ സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുന്ന ഗ്യാസാണ് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം കാതോടാണ് കാതോടിൻ്റെ ചാർജ് നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് എൻ എ പ്ലസ് ഉണ്ട് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടുമാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് എന്നാൽ ഇതിൽ മറ്റൊരു അയോണും കൂടി ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ജലതന്മാത്രയുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ കാതോടിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം നമുക്കറിയാം റിഡക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ നിരോക്സീകരണമാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ എ പ്ലസും എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് രണ്ടിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിരോക്സീകരണ പ്രവണത അതായത് റിഡക്ഷൻ എബിലിറ്റി കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത് ജല തന്മാത്രയായിരിക്കും ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കാതോട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള സോഡിയവും അയോണും ഹൈഡ്രോണിയം അയോണുമാണ് എന്നാൽ സോഡിയം അയോണിനെയും ഹൈഡ്രോണിയം അയോണിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിരോക്സീകരണ പ്രവണത അതായത് റിഡക്ഷൻ എബിലിറ്റി കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത് ജലതന്മാത്രയാണ് അതുകൊണ്ട് ജലതന്മാത്രയാണ് കാതോടിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ ജലതന്മാത്രയുള്ള ഏതോ ഒരു വാതകമായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഏത് വാതകമാണ് വരിക എന്നുള്ളത് നമ്മളെപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതൊന്നുമല്ല എളുപ്പമാണ് കാതോടിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇവിടെ ജലതന്മാത്ര എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജന് നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണ് ഹൈഡ്രജന് പോസിറ്റീവ് ചാർജുമാണ് അപ്പോൾ കാതോടിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ജലതന്മാത്രയിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ വാതകമായിരിക്കും സ്വതന്ത്രമാവുക അപ്പോൾ എച്ച് ടു പോലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ വാതകമായിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോറിൻ ആനോഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ജലതന്മാത്ര രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ വാതകം സ്വതന്ത്രമാവുകയും ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോൺ അതിൽ ബാക്കിയാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക കാതോട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള രണ്ട് അയോൺ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് രണ്ടിനേക്കാളും നിരോക്സീകരണ പ്രവണത കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത് ജലതന്മാത്രയാണ് ഇനി ജലതന്മാത്രയിൽ ഹൈഡ്രജൻ തന്നെ കാതോടിൽ വരാനുള്ള കാരണം കാതോടിന് നെഗറ്റീവാണ് അതുകൊണ്ട് ജലതന്മാത്രയിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ മാത്ര